সময় স্বল্পতা প্রচারের অভাব তারপরও দলমধ্যে বিশেষে বিশেষ করে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারা সব সেই সরব সময় সেই জানাজায় উপস্থিত ছিলেন
আজকে রাজনীতি বিদ মানে হলো বাজার ও পাড়া ডো অর্থাৎ মার্সিডিজ বেঞ্জে যদি চলে জনসভায় না নামে তাহলে তাকে রাজনীতি বিদ বলা যায় না সে রয়ে সে সমাধিত হবে না কেউ যদি রিক্সায় চলে গেলে নামে হয়তো তাকে কেউ দেখবেই না তার ওই মঞ্চে যেতে যেতে অর্থাৎ হায়াতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এটা বড় পাড়ারও গাড়িতে যদি নামে তার হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই যে বলে এই যে পরিবর্তনগুলি আমাদের আর এই পরিবর্তনগুলির কারণে কিন্তু আজকে লুটপাট তালিকা বা ফেসিং বা পদের যা বলেন না কেন আজকে তারা কিন্তু একটা আসছে উন্নয়নের কথা সবসময় বলে তারা যারা জনসমর্থনকে চিন্তা করেন না উন্নয়নের কথা তারাই করে যারা উন্নয়নের আড়ালে লুটপাট করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং এটাকে হাতিয়ার হিসেবে জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করে যা আমরা তোমাদের জন্য অনেক কিছু করছি কিন্তু তারা তো জনগণের জন্য কিছু করার না জনগণের টাকাই উন্নয়ন হয় কেউ কারো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দলের টাকা তো উন্নয়ন হয় না আজকে এমনি অবস্থার মধ্যে শেষ পর্যায়ে যদি আসে সেটা কিন্তু করি যে সামঞ্জম সাহেবের মতো অনেক লোক সেই সাহেব দশকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আয়ের বিরোধী আন্দোলন অনেক দেশের মানচিত্র পরিবর্তন করে একটা স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের যে অনন্য ভূমিকা সাহসিক ভূমিকা এবং যে শব্দ সামনে নিতে একটি নতুন জাতীয় সঙ্গীত নতুন একটি দেশ নতুন একটি পতাকা স্বপ্নটা তো একই ছিল গণতন্ত্র ভিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল লড়াইটা ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লড়াই সেই লড়াই তো চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই যুদ্ধ দিয়ে যে দেশ স্বাধীন করলাম সেই স্বাধীন দেশ যদি আজকে পাকিস্তানের যে অন্ধকার যুগে চলে যায় তাহলে সেই দেশে আজকে তো আজকে তো প্রশ্ন আসে তাহলে কেন আমরা দেশের পরিবর্তন করলাম আজকে আয়ু শাসন করছে এবং এক দশক পালন করছে উন্নয়নে এবং সেই আয়ু তো উন্নয়ন দিয়ে টিকে থাকতে পারে নাই এক মতিউর লাশের উপরে আয়ুতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে অর্থাৎ আয়ু সৈরাচার কিন্তু আয়ু সৈরাচারের মধ্যে যে লজ্জা বোধটা কাজ করছে সেই লজ্জা বোধটা তো আসছে এই লুটেরা ফ্যাসেস ঘুরছে তাই আপনি দরবারে ধরুন বাবুল আবেদা ছিলেন ভালো আমরা তো ছোট নাম শুনছে তা লেখা পড়তাম দরবারে ধরুন জোর হোসেন চৌধুরীর সংবাদপত্রে একটা কলাম বা তার একটা স্মৃতি চালনা এসেছিল আয়ুদের সাথে যখন সে কিশোর মন্ত্রী কিশোর না শিশু মন্ত্রী মারা যায় টকপটে চেহারা চোখ দুটি ঝনঝন করে পত্রিকার পাঠায় ঝরুসেন চৌধুরীর আয়ু খান পাকিস্তানে থাকে সময় দিচ্ছে সাক্ষাৎ করার জন্য আলোচনা করার জন্য তো জৌরুসেন চৌধুরী গেছেন রাষ্ট্রীয় ফাইন করতে দেখতে তার পনেরো মিনিট হয়তো বিলম্ব হয়েছে তারপরে আয়ু সাহেব দরজা খুলে সামনে জোর সাহেব আইয়ের ভেতর নেই হ্যাঁ আমাকে মানে উদ্ধত বলছে আমার একটু সময় বেশি দিয়ে থাকছি তো মাকি জি করে তাকে বসাই বসানোর পরে পত্রিকার পাতারা তার হাতে শুনলেন দিলেন যে জোর সাহেব নিজের ছেলেরা মারা গেছে আমি বাংলায় থেকে যেতে লিখছেন এর জন্য কি আমি দেখি যে জোর হোসেন চৌধুরী দরবারে জোর সেই ধর্ম ওইটার মধ্যে দেখা যে আমি তাকে তাকে দৃঢ়তার সাথে বললাম আপনি দেশের যদি একটি কুকুর মিল পাখিও যদি মারা যায় তার দয়া সুতরাং মধ্যের মৃত্যুর জন্য আপনি নেই তিনি আর কোনো কথা নাকি বললেন না এই কথা তখন বললেন যে সব আইয়ে অর্থাৎ আপনি আসেন তার দুদিন পরে আয়ু পদত্যাগ করবেন এই যে ঘটনা আমি কিন্তু আয়ুদের প্রশংসা করছি না আমি প্রশংসা করছি যে ছোটা ছাগলের একটা লজ্জা বলতে খারাপ লোকেরও কিন্তু কিছু না কোনো দিকে দুর্বলতা থাকে লজ্জা থাকে মানুষের সামনে চোর কিন্তু ভুকটার করেও বলেন আমি ছুরি করি চোরের ছুরি বলে আসতে করে মাথা নিয়ে ছুরির অন্য দিকে হাতে ঠিক কিনা পুলিশ দেখতেছ নিজের মনে দূর দেয় তাহলে পুলিশও তাদের না উঠার ছোট কিন্তু আজকের ছোট আজকে দুর্ভট খাই ভোগ টান করে বলে আজকে ভোগ টান করে বলে তারা তার মানে এই যে মানবিক গুণাবলী গণতন্ত্র তো অনেক দূর আজকে যে বিসর্জন আজকে যে নৈতিকতার অবক্ষয় এই অবক্ষয় এর হাত দিয়ে 
আজকে যারা লুট পাটের সমৃদ্ধ এখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তাদের বেশি প্রয়োজন তাদের পরিণতি যে কি হবে সেটা হয়তো আমি বলতে পারবো না তবে ওদের ইতিহাস বলে দাম্ভিকতা অহংকার জনগণের অর্থ লুণ্ঠন করা জনগণকে প্রতারিত করা ফলাফল সবসময় অত্যন্ত ভয়ানক হয়েছে শুধু ভয়ানক হয় নাই এমন নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হতে হয়েছে মানুষ তাকতেও ভয় পাইছে তাদের নাই বান্না ভাই বললেন তাকে তো বলতে জানি না আজকে যেটা হয় যেটা লোক মারা গেলে কি হয় যে যেটা বলতে কেন একটা লোককে মারা গেলে সেখানে কেন মিষ্টি বিতরণ হয় আবার পাশাপাশি আরেকটা লোক মারা গেলে কেন সুখের মাতম হয় এই তফাত মৃত্যু তফাত যারা ক্ষমতায় থাকে
শেষীবাদের প্রথম সুষ্ঠ অভাব নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্র মেরাপদ অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের চেহারা রূপান্তরের মধ্যে মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি চেহারা তুলে তুলতে হবে তাই না তাহলে আসুন আমরা সব প্রথম এক জায়গায় আসি সরকারটাকে ঘটানো সুষ্ঠ নির্বাচনটা আগাই করার ক্ষেত্রে এবং হাঁটতে হাঁটতে আন্দোলনে চলতে চলতেই আমরা আমাদের আগামী দিনে যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নগুলি বসে আমরা একসময় একসময় প্রকাশ করতে পারবো চূড়ান্ত রায়ের আগেই পারবো চূড়ান্ত রায়ের আগেই পারবো কিন্তু এই যে সাধারণ মুজাসন নিয়ে যদি মতদত্ত দাদা একা দেয় তাই না আমরা ওই প্রভাব হাঁটতে পারবো না ওদের আমার মন ধারণা কিন্তু যেই রূপরেখা আসবে সেই রূপরেখা সাধনার ব্যাপার সেই রূপরেখার জন্য দীর্ঘ সময় দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের পর্যন্ত হবে রাতারাতি কিন্তু যে স্বপ্ন আমরা দেখতে চাই আজকে হাসিনা পড়ে গেলে তারপর যদি সেটা দৃশ্যমান হবে এটি কল্পনাই হইতে পারে বাস্তবতায় তা পরে তার প্রথমত আবর্জনা পরিষ্কার করবে নাকি তারপরে তার পরে পরিচ্ছন্ন করবে তারপরে তো ওকে রং তৈরি কোথায় কি করবেন পরের কথা তাহলে আপনি আগের দাসটা করি সরকার পরিবর্তনে আর এই সরকার পরিবর্তনে আন্দোলনের মাধ্যমে বসে বসে আমরা আগামী দিন যে রাষ্ট্রটাকে বিনির্মাণ করতে চাই রাষ্ট্রটাকে যে আমরা মেরামত করতে চাই সেই মেরামতের কাজগুলো আমরা চলার পথে নির্ণয় করি এবং আমাদের আন্দোলন যদি সফল হয় তারপরে আমরা সবাই মিলি এবং যে ধরনের পরিবর্তন সবাই আশা করে সেই পরিবর্তনগুলি আনতে গেলে সবাই মিলেই করতে হবে আজকে যেমন সবাই মিলেই এই ফেসিবাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে আবার সবাই মিলে রাষ্ট্র রূপান্তর রাষ্ট্রের প্রকৃত চেহারা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটা জবাবদিহিমূলক পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা যদি যথাযথ অবস্থান আনতে চাই বিচার বিভাগ এবং আমাদেরকে যদি দেশপ্রেমী এবং গণমুখী করতে চাই সেখানে বিরাট একটা সংস্কারের প্রয়োজন আছে সেটা কিন্তু একা থাকতে হবে সেটাও ধর্ম নির্বিশেষে নির্ধারণ করতে হবে এবং একটি পার্লামেন্টের মাধ্যমেও আমাদের আইনেরও অনেক সংস্কার করতে হবে যেই সংস্কার ছাড়া আমরা যে পরিবর্তন যে স্বপ্ন আমরা দেখতে চাই সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবতা সম্ভব না আমি আশাবাদী আমি এশিয়াদের পতন দেখছি আমি আইনের পতন দেখছি আমি বাষট্টি সাল থেকে আমার হাতে করে রাজনীতি করি বাষট্টি থেকে আজকে বাইশ আমি রাজনীতির অঙ্গনের থেকে এখন শরীর আছি কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে অর্থাৎ আর পরিবর্তনে কোনো না কোনো কখনো দর্শক কখনো সক্রিয় কিন্তু কখনোই নিষ্ক্রিয় নয় কখনো আমাদের রাখার সুযোগ হচ্ছে কখনো শোনার সুযোগ হয়েছে কখনো কিছু করার সুযোগ হয়েছে আমি ভাবি সময়টাও এখন আর দেখতেও চাই না শুনতেও চাই সক্রিয়ভাবে করতে চাই আপনাদের সকলের সাথে আপনারও একটা জায়গায় আসছেন আর নয় এনা বিজয় নাও তাকে এখন বিদায় দিতে হয় সেই রাস্তাঘাটে চতুর্দিকে ঘুরছে বন্ধু খুঁজছে বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে না এবং দেশে তো তার বন্ধু নাই তার দরকার প্রভু সেই প্রভু একটু ভেজা সেই প্রভুর দেশ যাবার কাছে তাদের দূত রাষ্ট্রীয় দূত হাই কমিশনার বলেছেন আমরা দেশের বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব কি চাই কোনো ব্যক্তির যাতে নাই জনগণের সাথে নাই আমাদের বোধ হয় এতদিন অনিন্দ করি ইহা যদি পূর্বে উচিত তাহলে বাংলাদেশের এই গণতন্ত্রের দ্রুত সব হতো না দুঃখ লাগে ভাষাবতী দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ যা কিছু হয় তাহলে গণতান্ত্রিক ত্রুটি হয় সেই দেশের পাশে থেকে আমরা গণতন্ত্রের জন্য চাতক তাকে মতো আকাশ দিতে তাকে থেকে এক ঘন্টা বাড়ি আমাদের মুখে কখন পড়ুন তখন গণতন্ত্রের একটু বাতাস আমাদের গায়ে নেবে তখন গণতন্ত্রের একটু অবস্থান তুই ছুটি দিতে পারবো সেটি আমরা প্রত্যাশা করতাম আশা করি দুধের কথা যেন সঠিক হয় আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব অনিবার্য প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া ফেসা মানানসই না কিন্তু প্রতিবেশী সাথে 